ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ತನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಗೋಣ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ತಗೋಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ತಗೋಣ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ತಗೋಣ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ರೌಂಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀನ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾಲೋ ಮಕ್ಕಂಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಸಂಖ್ಯೆನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ನೀವೇನಾದರೂ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಎರಡ ಮೂರಲ್ಲಿ ಆರು ಆರು ಎರಡಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಬಿಗಿನಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಂಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಬಂತು ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೆ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎರಡು ಜೀರೋ ಇದ್ರಿಗಿನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಒಂದು ಜೀರೋ ಇದ್ರೆ ಟೆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರು ಜೀರೋ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೀರೋ ಎರಡು ಜೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೆನ್ಪಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ಆರ್ಲೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆರ್ ಆರ್ ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆರ್ ಆರ್ಲೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಎರಡು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಟು ನೈನ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆನ ನಾವು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೂ ನೈನ್ ಟೂ ನೈನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಐದು ಆರು ಹನ್ನೊಂದು ಏಳು ಒ
ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂರು ಅಜಾಜಿಟೀಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ವಂತ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ಸಾ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಕ್ಯೂಬ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ನೋಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡ ಅಂತ ನನಗಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದ್ರ ನಾವು ಸ್ಕ್ವಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದವು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ತೌಸಂಡ್ ತನ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಲಿಂದ ತೌಸಂಡ್ ತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಅಂಕಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹದಿನೆಂಟು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಲ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡಲ್ ಟು ಮಾಡಲ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂದರಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದರಿಂದ ಕೊನೆಗಳು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಂದರಿಂದ ಕೊನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದರಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಯಾವುದು ಘನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಅನ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಘನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಮಾಡಲ್ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದಾಗ ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಲೆವೆನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಘನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಘನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಘನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಘನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಲ ಗುಣಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ ಮೂರು ಸಲ ಗು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಏನಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಘನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಮವಿದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಲ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದರಿಂದ ಕೊನೆಗಳುವ ಒಂದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ 
ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಿಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಮಾಡ್ಕಂತ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತ ಹೆವಿ ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಗುಣಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಭಾಳ ತೊಗೊಂತದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯವಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಬಸ್ ನೋಡೋರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನ ಏನಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಕ್ಯೂಬ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಮೂರು ಮೂರಲ್ಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಮೂರಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನಾಲ್ಕ ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ನಾಲ್ಕಲ್ಲೇ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಫೈವ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಐದೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದೈದಲ್ಲೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆರು ಆರಲೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತಾರು ಆರಲೆ ಎರಡು ನೂರ ಹದಿನಾರು ಏಳ್ರ ಕ್ಯೂಬ್ ಏನಿದೆ ಏಳೇಳೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತೇಳೆ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರ ಕ್ಯೂಬ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟು ಎಂಟ್ಲೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಎಂಟ್ಲೆ ಐನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂಬತ್ತರದ್ದು ಏನಿದೆ ಒಂಬ ಒಂಬ ಒಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತಲೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಒಂಬತ್ತಲೆ ಏನಾಗುತ್ತ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಮತ್ತೆ ಆಗುತ್ತ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ನೂರರ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ನೂರರ ತನಕ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತರ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು ಹತ್ತರಿಂದ ನೂರರವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಘನಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಅದನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಘನಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಅವರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ 